¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Un gusto estar en esta tarde especial para nosotros. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. Está gris la tarde, pero no voy a llorar yo. Hoy estamos de fiesta, pero de fiesta social desde el punto de vista de que nos vamos a entrevistar con amigos y un amigo que se suma a la familia de Canal 7, que es el sociólogo, psicólogo Hugo Uberman. Eh, recién llegado a Casa Alta para disertar el día de mañana. Yo le voy a dar la palabra a Fernando Pequeño y la bienvenida para que nos cuente de qué se va a tratar el evento y desde ahí vamos a dialogar para tratar de llevarles a ustedes más que nada una solución a las dudas o una nueva duda a los que la tengan solucionada las anteriores pero en definitiva entrar a preguntarnos por qué ocurren cosas en nuestra comunidad y en nuestra sociedad ninguna cosa fluye porque sí siempre hay alguna razón que la determina y en ese contexto hay que detenerse siempre a analizar los hechos y particularmente cuando son sociales y cuando hay violencia social, violencia de género de distintos ámbitos tenemos que preguntarlo. Hoy se produjo un hecho de violencia hacia el periodista Martín Grande por parte de Sebastián Ramos, uno de los hijos del diputado Abel Rasmo, un hombre que hace unos años era camillero y en este momento tiene una fortuna más que apreciable producto de su participación en la política y en licitaciones que son dudosas fundamentalmente para los intereses del pueblo pero certeras para los intereses económicos de él, que se presentaba con distintos nombres, que Cosi Rap, que Lave Rap y Robert Rap también parece. Entonces este muchacho, Sebastián Ramos, se la tomó a golpes contra Martín Grande, un periodista de nuestro medio, con el cual no tengo una buena relación, pero la figura de periodista lo pone en un pedestal que el hecho este nos obliga a nosotros a mencionarlo para expresar nuestra solidaridad para con la labor del periodismo y el repudio contra los violentos que creen que van a imponer sus pensamientos por vía de los golpes. Yo he transitado la dictadura militar como víctima, no como protagonista a favor de la violencia que había. Y en ese contexto considero yo que eso no debe erradicarse nunca más en nuestra sociedad. Y si nosotros permitimos que desde un energúmeno de esta naturaleza como es el joven Sebastián Ramos, que en este momento está detenido en la comisaría tercera, le damos curso... Nosotros estamos produciendo un ambiente propicio para que algunos quieran imitar el ejemplo. Sebastián Ramos, Canal 7 expresa el repudio a tu conducta, actitud y pensamiento que originó este tipo de, de acción. Y Martín Grande, nuestra solidaridad. Canal 7, Raúl Belmont y todo el personal de nuestra cooperativa en un gesto de respeto hacia vos, más allá de compartir o no tus criterios, pero sí, fundamentalmente, bregar por la integridad física de todas las personas que defienden sus pensamientos, sean favorables o no a lo que uno piensa, no importa. La libertad de pensamiento es así, no es la que está a favor nuestro. Bien, lo presentamos a Fernando Pequeño Ragón, que está con nosotros. Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Raúl? Contento de estar acá, contento de lo que vamos a compartir en el día de mañana con Hugo. Y también quiero expresar ¿no? la solidaridad con Martín Grande. Eh, he quedado muy impresionado en primeras horas de la tarde cuando he visto la imagen ensangrentada de Martín que uno a veces puede gustar o no lo que diga pero la verdad es que la, la violencia desde ningún punto de vista me parece que hay que, hay, hay que condenarla siempre ¿no? así que coincido plenamente con lo que vos decís quiero contarles que con Hugo hemos tenido digamos, un encuentro muy lindo a comienzos de año que hemos intentado desde entonces eh, invitarlo a Salta y hemos eh, encontrado la oportunidad ya casi a esta altura del año lo que nos ha impresionado mucho de Hugo a manera de presentarlo es su, su gran capacidad de trabajo y su, y su amor por el territorio que no es frecuente encontrar en un, en un académico yo estoy muy acostumbrado a charlar con muchos académicos y a veces tienen como eh, la, la, la sensación de que el territorio está lejos y en el caso de Hugo eh, el compromiso de Hugo con la gente, con las organizaciones de base, es lo que a nosotros nos ha eh, hecho tener muchísimas ganas de conocerlo, de presentarlo, de que la comunidad salteña lo, lo escuche y escuche el gran trabajo que viene haciendo Hugo en toda Latinoamérica en materia de contar cómo los varones eh, a veces quedamos también eh, lastimados 
por, por el patriarcado, por la violencia de género y estamos convencidos de que hablando de estas cosas vamos a ayudar fundamentalmente a muchas mujeres a que se las deje de estigmatizar, de, de golpear, porque creo que se trata de encontrar un camino eh, unívoco entre varones y mujeres para hacerle frente a la violencia de género y a todas las violencias. ¿no? Así que yo quiero eh, presentarlo a Hugo, saludar a, a Juan también que nos acompaña. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la gente que está en el televisor. Para mí es un placer estar en Salta, en Canal 7, eh, y gracias a la Fundación Dragones por mi presencia aquí en Salta. Nada, un poquitito complementar lo que planteó Fernando. Eh, hablábamos recién de una violación de los derechos humanos con respecto a los golpes al periodista y queda claro que la violencia restringe a los derechos humanos no hay peor restrictivo que los derechos humanos que es la violencia entonces hay que ponerle el punto sobre las sigues la violencia no aparece como decía Raúl 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 no, 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 no un día para el otro la violencia es una continuidad en que somos educados los varones, y en que van sufriendo las mujeres desde muy chicas. Llegamos a grandes y creemos que ser hombre es tomar riesgos. Llegamos a grandes y creemos que tener que ser hombre es, me miro mal, me miro chingado, está mamado, está machado, voy y le pego, porque soy más macho que él. Llegamos a hombres pensando que nuestra virilidad es única y que somos los reyes de la virilidad. Y esas tres o cuatro, cinco, seis cuestiones nos van dando una vida muy poco significativa para nosotros mismos. ¿Desde qué punto de vista, Hugo? Desde el, desde el significado del encuentro con el otro, del tema de la confianza, del tema de la solidaridad. Nos cuesta mucho participar de movimientos sociales a los hombres. En 2001, con la famosa crisis, te, te debes acordar. De la rúa. Te debes acordar. Si no fuera por las, por las mujeres que salieron a vender tortilla, a vender... Yo no creo que hubiéramos salido. O por lo menos en el conurbano, es así. Entonces, los hombres nos cuesta aglutinarnos socialmente. Nos cuesta juntarnos, hablábamos con... Nos juntamos con los, los pibes de café una mesa de cuatro, como polémica en el hogar. O los que jugamos al fútbol, o los que vamos a la universidad, pero no abrimos el juego a lo social y a participar de mayor intimidad con mayor cantidad de hombres. O no habrá calidad de trato para establecer relaciones en términos constructivos, por eso algunas personas es probable. le huyen al evento es social. Probable. ¿no? Es probable, la calidad de trato me parece importante, no estamos educados en eso. Como soy hombre, todo el mundo tiene que venir a mí. Y aparte puedo ser absolutamente, porque somos por educación, somos absolutamente faltos de tiempo y espacio. Se nos ocurre decir algo y es el peor momento para decirlo y vamos y lo decimos. ¿Por qué? Porque soy hombre. Tengo ese derecho, tengo ese privilegio. Yo creo que lo tengo. Hasta que otro me diga, no, hermano, acá no podés decir lo que tenés. No, aparte el derecho de las personas por el hecho de creer que la habilidad pasa por tener un pedazo de músculo de brazo más grande que el otro, tiene un alcance totalmente limitado, porque aparece una persona herida y con cualquier elemento hiriente te desubica y te saca de lo que es la la primacía de fuerza que te da un músculo y te pone a vos a lo mejor en un féretro en términos de dos segundos, ¿no? Ese es el riesgo. Es, es ese, lamentable, ese es el riesgo. ¿no? Ese que el otro riesgo. también es violento, ¿no? El, 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 violento ese, el uno, violento el dos. Ese es el riesgo. Los hombres no solo ejercemos violencia contra las mujeres, sino ejercemos violencia ante nosotros, los hombres. Las bandas de fútbol en Buenos Aires, hay, hay mujeres, ya hay mujeres, pero pocas, pero la famosa barra brava es violencia de hombre contra hombre. La famosa banda delictiva de los jóvenes del barrio, del conurbano, es hombre contra hombre. 
Entonces, tenemos que ser muy precisos, tenemos que reeducarnos en una cultura del, res del respeto, la aceptación y de derechos humanos a poder entender que las mujeres sí tienen derechos, son sujetos de derechos. Y que los hombres necesitamos recompensar, reconveniar nuestra manera de estar en el mundo. ¿Qué tema, Hugo? Y, por ejemplo... Ya para salir de la anécdota puntual que nos determina a nosotros a ver como una patología social el hecho de la violencia, que aparte alimenta las páginas de diarios con fotografías sí. y, y, y crónicas que son lamentables, sí. pero que parece, no sé si se pone un, una triste moda, ¿no? pero parece que eso ocurre y periódica o cíclicamente se plantea un recrudecer de todo este tipo de circunstancias que entre duras, difíciles de comprender o como fuese parece que se impone sobre la racionalidad y entra a parecer que el modo de comunicación es si no incendiarla a la mujer, matarla, golpearla o en cualquiera de los casos que se ejerce una violencia supresora del derecho del otro tratando de anular o desaparecer a la persona que está enfrente cuando en realidad provenimos de una mujer y al mismo tiempo nos casamos con una mujer también. Eh, lo que tú dices Raúl está altamente hecho Latinoamérica, no nos olvidemos del caso Campo Algodonero en México, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos castiga a México por no indagar las muertes de Ciudad Juárez. Todavía hay madres buscando dos huesos de sus hijas porque hicieron desaparecer hasta los huesos. Entonces, este tema de los incendios, este tema de los femicidios fatales de las 50 puñaladas, 100 puñaladas, hace 15 días apareció una empalada en una pared, enterrada, empalada en una pared. O el año pasado tuvimos en Monte Grande una chica joven embarazada que fue enterrada viva. Se muere cuando la, cuando la tapan de tierra, pero estaba viva cuando la... Entonces, y eran para agregarle un poco más de sufrimiento al, al hecho en sí de la violencia. Un poquito más. Qué cosa, ¿no? Entonces, frente a esto, queda claro que tenemos que tomar una decisión, los varones, y ver qué hacemos con esto. ¿Cómo nos repercute a nosotros? Y en ese sentido, me parece que hay como una responsabilidad del Estado, que es lo que nosotros queremos marcar, porque creemos que hay que hacer algo para completar los dispositivos del Estado que trabajan con varones que han sido judicializados, que han cometido violencia de género. Y es una de las posibles formas de trabajar en las cuales Hugo tiene mucha experiencia, más allá de la prevención, porque esto es un trabajo de cambiar las creencias culturales. Pero también es un trabajo de ver cómo ayudar a muchos varones que han sido excluidos del hogar, que han sido judicializados. Y esto no significa un perdón del Estado, significa acompañarlos a que no vuelvan a cometer el mismo, el mismo error con otras mujeres. Está bien, pero con Hugo, con vos, con Juan Alberto, hablamos la, hace unos días, eh, siempre los hechos tienen su importancia, pero analizamos desde la perspectiva de la crónica, el relato del hecho. Y la pregunta que me hago ya, que estoy ante un, un psicólogo, sociólogo, como es Hugo Uberman, que mañana va a dar su charla, decíamos, en el Copaipa, ¿no? A las 9 de la, a las 9 de la mañana. De la mañana. Pero junto con el hecho este de la charla, yo voy a la génesis de la historia. ¿Por qué el hombre llega a ese tipo de conclusión? ¿Cuál es la, la presión social o traba intelectual que tenemos para llegar a poder considerar un derecho en suprimir la vida o la integridad a una persona? Creo que es la falta de sanción social. ¿Qué son? considero condecorable a los que hacen esto. Y Carlos Monzón tiró a su mujer de un primer piso de planta baja y tiene una estatua. ¿Se acuerdan del dentista de La Plata? Sí, Barrera. Barrera. Es gente que tenía, hombres que tenían en la cartera la fotito de San Barrera, que le sacaron de las manos a otra mujer porque la estaba por matar otra vez, la segunda mujer. Eh, lo que tenemos es una educación en una cultura que nos da privilegios y que le saca derechos a las mujeres. Entonces, ¿qué es lo importante? Retomando lo que decía Fernando, con un femicida no vamos a trabajar nosotros, si 
si vamos a trabajar con un hombre que obtuvo una exclusión del hogar por haber, por haber ejercido violencia. Ese consideremos que es resocializable, que se puede reeducar sus emociones y su responsabilidad social. Un femicida es muy difícil saber qué le pasa por la cabeza. A tu pregunta, yo no tengo muchas respuestas. Sé que hay en la Argentina, cada 36 horas, una mujer muere en manos de su pareja, expareja o amante. No es un dato menor, Hugo, pero vuelvo al punto. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué pasa en nuestra comunidad? que las personas resuelven sus relaciones interpersonales por vía de este tipo de recursos. Algo estamos haciendo mal. Educación. Eh, en un principio, eh, conversaciones, diálogo. Hoy en día eh, tenemos familias enteras que se comunican por WhatsApp, nene, baja a comer. O situaciones en que no nos miramos a la cara, no nos tocamos. Somos todos transparentes. Eh, ¿Subir eh, hace mucho que no vas a ver Buenos Aires? Yo hace, afortunadamente, bastante tiempo que no voy. Afortunadamente, yo también sí. vivo ahí. De, subir en subte hoy es una experiencia. El riesgo de vida. No, pero aparte es una experiencia notable. No hay ninguno que te mire a los ojos porque están con el celular. Pero nadie... Levanta la vista para mirarte, están con el celular. Cruzarse un saludo. ¿no? Nada. Mi relación con el celular. ¿Cómo será, no? Porque ahí se me presenta una frase definitoria de la circunstancia que vos estás narrando, Hugo. Una humanidad deshumanizada. Absolutamente. Absolutamente deshumanizada y sin valores que tengan que ver con valorizar la convivencia humana y el hecho de que... Eh, no nos va muy bien. Pero de vuelta es una radiografía de un hecho, la que vos me estás contando. Sí. Buenos Aires, la mujer lapidada, sí. el ser humano que viaja con su congénere en el subte y no se mira. Pero para llegar a eso ha habido un proceso previo. No se llega así por generación espontánea. No, creo que tiene que ver con educación, tiene que ver con medios de comunicación social, absolutamente también con ustedes que han fundado una cooperativa y tienen un canal fantástico, pero queda claro que los medios de comunicación social en la Argentina dejan mucho que decir, mucho que desear. Porque el tema es cómo se construye la opinión. Cómo se construye... El hecho es uno solo, del lado que lo mires, es uno solo. Al tema como te lo vendo. Si te lo vendo con cuestiones muy fuertes, evidentemente te estoy quemando la cabeza. Entonces, educación, medios de comunicación social, estructura familiar, una cantidad de cosas que podemos enumerar. Yo creo que la más importante es, parecería que no tenemos ganas de vivir juntos, parecería que cada uno es un planeta. Y bueno, pero ahí estamos mal. Porque si yo no mal entiendo, el ser humano en sociedad se comporta como el organismo ante sí, integrándose riñón con corazón, con hígado y todos sus componentes para formar una entidad cooperativa, que el uno tiene que ver con el otro, porque si no el otro sin el uno no vive. Y aparte es un ser social. Junto con eso ya la intelectualidad nos plantea esa situación de intervincularnos afectiva, intelectualmente, intercambiar. Es allí donde estamos fallando. Y en ese sentido, lo que nosotros buscamos tiene que ver con esto, ¿no? Es un, creo que es el, el núcleo fundamental de la, de la propuesta articular. Cuando Hugo dice hablar, yo pienso en articular muchos sectores en Salta que trabajan mancomunadamente eh, por un mismo objetivo, pero fragmentadamente. Entonces creo que mañana hemos invitado a muchos de estos sectores para, para poder trabajar para poder escuchar, para poder escuchar la experiencia de lo que está pasando en otros lugares de Latinoamérica, cómo muchos grupos han hecho punta en estas, en estas situaciones en otros lugares de, de nuestra patria grande. Y en ese sentido, eh, empezar un trabajo de colaboración. Esperamos que, 
desde, desde los ministerios, desde la mirada estatal, realmente se da importancia. Vamos a hablar mucho del tema de, del Poder Judicial, de cómo se está administrando justicia en los sistemas de, de, de prevención pero hay de la otro violencia problema, de género. Fernando, ¿no? El mundo eso, de los tribunales eso, es un mundo... No, 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 todo. pero aparte el mundo de la gente que cae por una penalidad que le impone y de acuerdo a la norma constitucional que tendrían que ser las cárceles limpias para que el hombre salga sano, la cárcel se ha convertido en función de lo que es el progreso de habitantes y otras circunstancias más en una fábrica de delincuentes. Es muy, es, muy, es muy real, pero nosotros creemos que hay una apuesta interesante. En los últimos cinco años en Salta se hace un esfuerzo grande por, por profundizar, un paradigma que viene cambiando, que la gente que está trabajando en las cárceles se dé cuenta que la cárcel no es el castigo, es el lugar de reinserción social y cambiar esta mentalidad cuesta mucho. Lo digo porque trabajamos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es del ministerio de donde dependen muchos compañeros nuestros que están a cargo de estos dispositivos, de Villa Las Rosas, de todas las cárceles en la provincia. Y realmente eh, es un grupo de, de funcionarios nuevos que, que llegan al Estado hace 6, 7 años y que tienen toda una impronta de visión de derechos humanos. Es difícil cambiar el tema. Pero me parece que hay mucho para trabajar en esto. Además, este, en esa cuestión que está planteando Fernando... Este, Juan Alberto Rocamora es quien habla ahora. Sí, do, perdón. Bueno, no te... este, yo pero, quiero remarcar... A, ve, a veces sale el nombrecito abajo sí. en, en la tira, pero hay, hay gente que lo está escuchando por radio también. Es verdad, es verdad. Este, bueno, hay una cuestión que yo quiero remarcar. Eh, nosotros desde el programa de desarrollo territorial en el Ministerio de Derechos Humanos ya hemos hecho varias experiencias con los jóvenes en contexto de encierro, voy a hablar principalmente de, de Castañares, donde están los, algunos jóvenes en contexto de encierro, y debo resaltar este, la dedicación, como Fernando dice, en el cambio de los paradigmas, en donde hay realmente hay un equipo multidisciplinario que se dedica a acompañar, a velar, a hacerlo jugar, a preocuparse que coman, a preocuparse de que se vistan, a que hagan gimnasia, a que a llevar un montón de cuestiones que capaz que para la gente que no conoce puede llegar a decir que en definitiva para algunos es una cárcel, pero desde el punto de vista de los nuevos paradigmas se trata de un una intento de reinserción futura a la sociedad. Ese por un lado. Después por el otro lado, y volviendo al tema de a Hugo, este, hoy hablábamos en la asociación Ragones un tema entre varios compañeros que había policías había, estaba el ex jefe de la policía también que estaba compartiendo nosotros y, este, y hablábamos de un tema que tenía que ver con el entrecruzamiento de este, agendas este, a mí la verdad que yo escuché la, la opinión de Hugo Uberman este, sobre el entrecruzamiento de agendas en donde el hombre colabora con la mujer este, para la lucha contra la no violencia. Pero hay algunos conceptos que Hugo nos dijo ahí en esa mesa, que la verdad Hugo me gustaría que lo vuelvas a compartir porque fue muy interesante esa, esa parte. Nuestro trabajo es fortalecer las organizaciones de mujeres como garantías a que tengan una, libra, una vida libre de violencia. Nuestra opinión muchas veces no es importante porque las que manejan las organizaciones son las mujeres. Lo que podemos hacer es articular algunos proyectos conjuntos y que ellas nos invitan, sino aportar, aportar, aportar con mucha paciencia y mucha realidad. Y aparte es bastante entendible que muchas veces no nos dejen entrar porque somos hombres. Pero es posible. En ese sentido, hemos invitado mañana también al panel a que dialogue con Hugo a Mónica Menini, una abogada del medio muy conocida en los movimientos de mujeres, eh, que realmente nos merece la, el respeto del trabajo que ella hace. Va a estar hablando largo y tendido, dialogando sobre cómo ella ve la posibilidad de, de compartir agendas. Que me parece que, en, eh, como, como dice Hugo, es fundamental la escucha, construir la confianza, no... Nadie se va a robar nada, al contrario, lo que queremos es que las dejen de matar a las mujeres. Seguramente. En ese sentido, los varones tenemos Les propongo que a la mesa que le marquemos un descanso a nuestra gente con un tema musical 
Y después del tema musical seguimos más con Palabras y Verdades, con la presencia de Hugo Uberman, quien mañana en Copaipa, que está en la calle Subiría, frente a la Escuela Urquiza, Subiría y Güemes, va a disertar a partir de las 9, como ya lo dije, sobre estos temas y ya con un panel enriquecido, ¿no? con un temario abonado, lamentablemente por la realidad. Y digo lamentablemente porque la realidad nos implica que la crónica se enrojece cada día con la desgracia que tiene ese color, ¿no? Rojo, sangre. Vamos a un tema y seguimos en un minuto en Palabras y Verdades. Bien, seguimos en este último tramo con la presencia de Hugo Uberman, Fernando Pequeño Ragón y Juan Alberto Rocamora, hablando sobre un hecho que mañana se va a llevar adelante acá en el Copaipa a partir de las 9 de la mañana. Funda, eh, Fundación Copaipa o el Copaipa está en la calle Subiría y Güemes. Una parte da a mitad de cuadra frente a la entrada de Escuela Urquiza y la otra parte da sobre la calle Güemes, en, en su mitad de cuadra también. Eh, y en este contexto hay que ir hablando y hay que ir desarrollando ideas, porque en esto uno le da vuelta y vuelta como un problema que no puede resolver porque realmente es hasta el momento no tan solo carente de solución sino que tiene signos de agravamiento que a nosotros nos da la evidencia de lo que se está haciendo o de lo que está ocurriendo o pulsándose a través de las clases que dominan el sistema educativo, el sistema de organización social que tiene nuestra comunidad algo está fallando porque si no los hechos no se producirían una persona o el ser humano es violento por sí, es inherente a la especie humana? Esa es la pregunta para Hugo. Eh, no, te decía Raúl, eh, la violencia es aprendida, no tiene nada que ver con genética, con biología. Y algo más, algo para pensar entre todos y todas, no hay ningún animal que, o ninguna especie humana que mate por placer, que mate o que ejerza la violencia si no es por supervivencia o por hambre. ¿Me permite una interrupción? Sí. Hay una chacarera que dice, eh, solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar. Qué linda expresión que tiene. Y el único capaz de matar, matar. de ejercer violencia. Entonces, la violencia es cultural si fuera biológica otras especies harían lo mismo que nosotros los humanos inventamos la guerra no hay otra especie que tenga una guerra inventamos las dictaduras inventamos muchas cosas que tienen que ver con la violencia entonces queda claro que si no lo ponemos en el eje central del sistema educativo de las organizaciones sociales y discutimos, tranquilos, sentados en una mesa, confrontamos ideas sobre la violencia y cómo se genera. Esto es, sube, sube como la espumita de la cerveza. Claro, pero hay una cuestión, por ejemplo, Hugo, para poder inteligir el planteo que se lleva adelante a través de una discusión, tiene que haber un componente dentro de lo que son las personas que integran esta sociedad, que es la educación. Sí. El sistema educativo, nos venimos a enterar hoy, ya una cuestión política, ¿no? que no tiene que ver con tu presencia sí. de mañana, pero que se había, quedamos fuera de las pruebas PISA. Por el si lo leí en el diario. Se habían trucado los datos para atrás, alterando una serie de cuestiones. Eso es más o menos como decir, no es de día, ¿por qué? Porque estoy cerrando los ojos. En este caso la prueba PISA es una de las pruebas, no es la única, ¿no? pero en este contexto nos está marcando que ha habido un esfuerzo por tratar de demostrar una cosa que de lo que no era. De mentir. Claro. De mentir. Esa es la palabra. ¿Y esa es la base de armar una sociedad? Eh, queda claro que no. Y queda claro que el sistema educativo es meterse con el nudo central de la sociedad. No es cualquier cosa. Porque pasa ese apercibido, mañana hay otra noticia. Y en ese... Perdón Hugo, te quería sí. agregar que nosotros desde la Asociación Ragones trabajamos mucho el, el concepto de honor que tienen los varones, que tiene que ver con el nudo central de la educación también. Los varones quieren ser protectores y quieren ser proveedores, y está bien. El tema es, para constituir ese honor, para que un varón se sienta bien, ¿cuál es el precio que tienen que pagar? ¿Qué es lo que 
lo que una sociedad legitima para que un varón llegue a ser proveedor y protector eh, pueda llegar a, 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 a tener realmente una, una entidad de un tipo de varón digamos que, que cumpla con el deber ser social y, y qué es lo que la sociedad condena, qué es lo que no se puede hacer. Hace rato en la asociación muchos chicos jóvenes le preguntaban a Hugo de este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que esta sociedad en su crisis busca un solo modelo de hombre, un solo modelo de varón. Y no es imposible que lo encuentre, porque todos somos humanos, diversos y plurales. Y cada uno, por más que tenga los mismos mandatos, se va a encargar de ser diferente. Entonces, consejo para quienes escuchan. Hagamos política pública donde los hombres sean diversos, sean diferentes. No, no busquemos el varón, el varón. No existe. Es un invento para jodernos la vida, con perdón de la expresión. Bueno, pero volvemos al punto que no se, no se arregla para mí. Yo te digo, Fernando, Juan Alberto, Hugo, acá el tema principal, porque yo vengo trabajando sobre esto permanentemente y recabando datos de cómo se ha ido degradando el sistema educativo argentino. Sí. Y en ese concepto se producen todas estas cuestiones y mucha gente dice, no, no, que los chicos son jóvenes y por eso son violentos, porque sí. Lo que consume el chico en la escuela, lo que consume a través de los medios de información que no se regula, los ejemplos de violencia planteados con un cinismo total, porque a lo mejor te lo presentan en forma de un dibujo animado, pero sale un alumno, un alumno y dice, ahora te elimino. Y vivimos eliminando gente en serie de cosas que te van planteando un modelo de acción que después la eliminación del otro cuando sos grande está habitualizada dentro de tu pensamiento. Lo que eliminamos es la diferencia constantemente. Y eso tiene un costo muy alto, eliminar la, la diferencia, como los modelos de varones únicos e inalcanzables. La, la mayor parte de, del malestar de muchos varones, de muchos varones que caen judicializados por violencia, tiene que ver con no poder alcanzar los ideales nunca, nunca sentirse completamente varón, completamente padre, completamente el jefe de la empresa. Y creo que los hombres tenemos que empezar a hablar de estas cosas con nuestras mujeres. También. Yo creo que hay una cosa que me llama la atención. Sí, que ustedes acaban de escuchar, ¿no? Sí. Con nuestras mujeres. Acaba sí. de aceptar. Eh, no, me mujeres, refiero a, a madres, madres, hermanas. Ah, no, no, no. Que, no. Quiero un problema de poligamia. ¿no? <risa> <risa> a mí me, me llama la atención una cosa: que ese problema que en cuanto a las relaciones humanas que tenemos todos, el celular, Facebook y la. La, 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 la globalización esta de WhatsApp y todas esas cuestiones, es impresionante cómo ya lo tiene solucionado, porque te salen las opciones, eliminar, bloquear, silenciar por un año, este, silenciar por seis meses este contacto, o sea, los problemas que en la vida normal los seres humanos bueno, tenemos en relación... Eso, Juan Alberto, es operativo. Claro. No está mal. Ahora yo voy al análisis de contenido. ¿Quién regula el contenido de lo que hay ahí? En, en Facebook o en, o en YouTube o en cualquier ámbito de esos, una criatura puede alimentar de cómo perpetrar un crimen en su mente. Sí, debe haber pues Se lo dan resuelto hasta los pasos, tiene que agarrar el cuchillo de Por eso, debe haber algún modo, algún, claro. algún video. Bueno, pero ahí nosotros somos, digamos, las víctimas de esta situación. La criatura que puede ser el causante, digamos, el actor de un, de un evento de esta naturaleza, también es una víctima. Claro, pero lo que el yo problema es el era... sistema educativo, volvemos al punto, no hay entes que, u organismos que puedan regular esto o no les interesa. Claro. No, pero lo que yo iba era que el sistema informático está preparado para eliminar el conflicto. No, no, no comprendo lo que decís, por eso es un problema, es un sí. problema operativo. Sí, sí. Ahora, yo voy al problema de contenido, que es a lo que le viene, lo que es el análisis cultural de qué es lo que está pasando en esta sociedad y cuál es la propuesta que tenemos para poder salir de esto, porque echarle la culpa al gobierno anterior es una maravilla, ¿no? Después el anterior le echaba la culpa al anterior, y el anterior le echaba la culpa al anterior y terminaron la dictadura, la dictadura no, para la mano, la Isabel. Y para algo para atrás, no, pero vaya a ser, y llegamos a Frontice, o llegamos a Colón directamente. Bueno, así. nosotros tenemos dos propuestas básicas con que hemos estado charlando mucho con Hugo a lo largo de todo este año, que tienen que ver, o tres diría yo, pero la, las dos principales tienen que ver con comprometerse con la 
asistencia a varones que han cometido violencia y con la prevención en los chicos jóvenes para que no sean violentos. O sea, ahí en un trabajo mancomunado con las compañeras mujeres, con mucha paciencia, como dice Hugo, logrando articulaciones, vinculaciones. Para eso tenemos que lograr voluntad política, tenemos que lograr que eh, aparezca la necesidad, el deseo. Hemos estado trabajando con muchas, con muchas compañeras mujeres que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género. Y ellas, ellas han dicho, nosotros tenemos que capacitarnos en cómo hacerle escuchar a los varones, cómo ayudarlos, cómo, cómo acompañarlos a una, a una readaptación social. Eso es una apuesta. La otra es trabajar en territorios de base, con organizaciones sociales, en la prevención. Desde los chicos que tienen cinco años, que son educados por una mamá que a veces lo educa eh, de una manera machista, patriarcal, Pero, empezar a trabajar eso, todo eso. Eso, Fernandito, disculpame que disienta con vos, eso sería una maravilla. La madre, <risa> bueno, lo, es maneja, que hay que hacer. La madre lo maneja el chico, sale a trabajar a las 7 de la mañana, vuelve a la noche. No educa a su hijo, lo educa a lo mejor cualquier eh, eh, organismo intermedio o el televisor. Y el televisor, en función de quién emita la señal, está el contenido. Y en ese caso puede estar emitiendo también la forma de matar a alguien. El contexto es sociocultural educativo. Pero también es un contexto político, Raúl. ¿Y, ¿Y con esto te... La educación tiene que ver de la claro, política. Pero tiene que ver con los hombres de la política. Nosotros con Juan transitamos mucho por partidos políticos, por ámbitos fuertemente politizados. Nos cuesta mucho que los varones de la política a mayor rango de decisión política, menos pueden hablar de su propia forma de construir y de mantener y de sostener el poder político. Hoy me llegó un mensaje de un amigo, que son unas palabras que tuvo respecto de Colombia el presidente chino, Jian Bao. ¿Qué decía ese mensaje? A grandes rasgos, ¿no? Porque el mensaje es largo. Nosotros, al político que se corrompe, y que tiene un patrimonio que no tiene explicación, se lo condena a muerte. Lo más apreciado es cuadriplicar el presupuesto de educación para calificar a nuestra juventud, a los, los políticos bajar el sueldo para que cobren solamente un 20% y no hay choferes, ni oficinas, ni autos oficiales. Y en ese contexto un país crece. Parecido a lo que pensaba Miguel Ragone. mira yo aprendí de mi abuelo que... En política el fin no justifica los medios. Tenemos que volver a hablar de una ética de la masculinidad, de la masculinidad que está en la construcción del, del poder político. Pero claro, el poder no se mira a sí mismo y ese es un problema, porque ningún varón quiere perder el poder. Y aquí de lo que se trata es de acompañar a la gente. Le va a decir uno, perder el poder está ganando 200 mil manguel y tiene todas las proles ah, para abajo. Móvil. Por una pirámide. Vamos a un móvil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raúl. A pesar de la lluvia intensa aquí en el barrio San Remo, muchos vecinos consternados por este nuevo femicidio aquí en la ciudad de Salta. Estamos en estos momentos con amigas de Sabrina, quien fue la chica asesinada, Brisa, perdón, eh, las amigas de Brisa, la chica asesinada eh, por eh, su pareja, por su novio. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Es su nombre? Eh, Micaela Arjona. Bueno, ¿qué tal, Micaela? Bueno, coméntanos un poco cómo era Sabrina, eh, Brisa, perdón, cómo era Brisa y, bueno, eh, este, esta situación tan dolorosa que en estos momentos están viviendo, ¿no? Y bueno, Brisa era una persona llena de vida, ¿qué más le puedo decir? No sé, no tengo, no tengo palabras, obviamente no tengo aliento por uh -huh. todo. Era como una hermana para mí. Era todo, la verdad que era una persona, eh, no sé, muy buena. ¿Qué edad tenía? 15 años. 15 años. Sí. Toda una vida, ¿no? Sí. Por vivir todavía. Y claro, obviamente. ¿El novio usted? qué edad tenía? 20 años. 20 años. Sí. ¿Hace cuánto que salían esos? Hace dos años. Hace dos años. ¿Él era agresivo con ella? Y sí, era agresivo, una persona enferma, por lo visto. Para ¿De celos? Tenés, sí, enferma de celos. Sí, de celos. Más que todo era eso, de celos. 
¿Ustedes en algún momento fueron testigos de alguna agresión de, por parte de él hacia con ella? Sí, muchas veces. Muchas veces fuimos testigos de eso. Pero la verdad que no podíamos hacer nada porque ella volvía con él siempre. A pesar de todas las palabras o los consejos que uno le puede dar como amiga, ella volvía con él, así que era resultado en vano todo lo dicho. Ahora bien, este, bueno, ya está preso, pero... Claro, ustedes van a pedir justicia eh, oh, obviamente pero pero para mí no vale de nada porque él sigue vivo ¿me entiendes? él sigue vivo allá adentro y y no ella no va a volver acá con nosotros nadie nos va a llenar o nadie nos va, no nos va a permitir vivir lo que teníamos que vivir como, como jóvenes como jóvenes, como amigas adolescentes, que como usted vio cómo somos los adolescentes, nos gusta juntarnos, nos gusta hacer cosas, pero ahora ya no va a poder ser eso, porque una amiga más se nos fue, ¿entiendes? Y ella no merecía eh, eso, no merecía nada de eso, porque a pesar si le engañaba o no, eso no tiene no tiene justificación de lo, de, de lo sucedido. Muchísimas gracias. No, gracias. Muy bien, ustedes se lo escucharon eh, allí en el piso de Raúl. Eh, Brisa, 15 años, toda una vida por vivir. Nueva víctima del femicidio, de la violencia de género. Una criatura prácticamente que tenía esta relación, como dicen sus amigas, enfermiza, eh, que la ha llevado a la muerte. El personal de de criminalística, como así también del CIF, están, siguen trabajando, eh, preservando por supuesto el lugar, nosotros estamos aproximadamente a 100 metros, eh, todos los medios están aquí abocados, eh, viendo el accionar de la policía que en estos momentos está trabajando eh, en el lugar. Nosotros vamos a continuar informando a través de la pantalla del Canal 7 y la 100.1, Alejandro Parada en los relatos y Andrea Sotelo en las cámaras. Adelante ustedes en Estudio C. Qué tema, ¿no? Justo lo que estamos hablando. Llega la policía, pero el hecho ya estaba consumado. Yo creo que a manera de cierre de tu presencia, Hugo, Fernando, Juan Alberto, y he visto que en algún momento, si no me equivoco, brillaban tus ojos un poco más, Hugo, este, son hechos que conmueven, ¿no? Aparte de la reiteración de la reiteración de la reiteración, ¿no? Eh, lo que te decía, es una cadena sin pin. Tenemos que hacer algo urgente. Tenemos que hacer algo que es trabajar con los jóvenes en prevención, atender a los agresores y poder entender que esa chica, entre su derecho, es tener un noviazgo saludable un noviazgo donde sea respetada, un noviazgo donde sea tomado en cuenta, no un noviazgo que le cause la muerte. Sin duda que una persona que inicie una relación, creo que ya queda abierto para que lo debatamos entre todos en dos minutitos, creo, para dar una frase, ¿no? porque ya el hecho está producido, ¿no? llega la policía, pero después del hecho. ¿Qué pasa antes? Porque la policía no controla la educación. Tenemos que llegar antes. El Estado tiene que ajustar los mecanismos de, de trabajo territorial para que se pueda llegar antes. La prevención es muy difícil. La prevención es muy difícil de lograr. Implica articulación, implica gestión, implica hacer todo lo que es muy dificultoso hacer en este momento de la vida pública estatal. Porque vivimos en compartimentos de estancos donde se compite, donde no se habla, donde se pelea por, por el presupuesto, pero estas son las consecuencias. Entonces tenemos que transformar los vínculos en el Estado y eso es transformar los vínculos, cómo construimos y sostenemos poder muchos varones también. Así que creo que el compromiso tiene que ser político, tiene que ser social, tiene que ser un compromiso de articulación entre varones y mujeres, entre movimientos sociales. Bien. En soledad no podemos hacer nada. En el contexto de lo que fuese, de acuerdo a los análisis que cada uno de nosotros puede hacer, yo insisto en que el tema es netamente cultural, educativo, social, y me hago la gran pregunta, ¿no? Nadie puede enseñarle al que sabe más, pero tampoco nadie puede enseñar más de lo que sabe para sí. En consecuencia, si una sociedad tiene dirigentes que están impregnados de mediocridad, no podemos pedirle a la sociedad que salga de la mediocridad, porque es funcional esa mediocridad que hay en la sociedad a lo que es la relación que existe con la dirigencia. 
el desafío de nuestra dirigencia, de nuestra gente, a los que manejan nuestra sociedad. Rompamos estos paradigmas porque el chico este de 20 años, que mató a esta niña de 15, él en este momento se convierte en un asesino, pero él es una víctima también. No creo que tenga dentro de su genética planteada la hipótesis de matar a los 20 años, ya van a siglos diciendo yo voy a matar a los 20 años a las mujeres que conozco. Hay un mensaje que no es ese, en la lectura que debemos hacerla en dónde se origina esto. Y cuál es la atención que le damos de lo que es la formación de jóvenes, de niños y los ejemplos de familia. Una familia destruida a partir de lo que ha sido el inicio de la globalización con nuestro amigo Carlos Saúl Menem en donde la gente ya no tenía casa, comía enfrente de un televisor, el padre andaba por uno, la madre por otro, los chicos lo formaban un comedor. Y en lo que está ocurriendo en cierta forma es una consecuencia, no de eso, sino de ese y muchísimos hechos más que han determinado que tengamos lo que tenemos y está pasando y produciendo esta vez. Te dejo un cierre, Hugo. No queremos más brisas de 15 años no queremos ni una menos muerta eh, tenemos que hacer un gran esfuerzo como sociedad tenemos que hacer un gran esfuerzo como políticas públicas pero también un gran esfuerzo de los hombres a entender que la violencia nos impacta que la violencia nos importa y que debemos movernos en contra de la violencia no hay mucho más para decir, porque en el medio que te decía que esto es un barril sin fin, aparece la muerte de Brisa, esta niña de 15 años. Bien, señores, muchas gracias. Fernando, no, gracias a Hugo. Ti. Gracias. Bueno, nos vemos de la mañana a las 9 de la mañana en el Sonco Pánico. Así ah, será. Y así está saliendo el aviso también. Muchas gracias. Bien. Este programa se repite completo a partir de las 0.30 esta noche y luego queda subido al Eternum en YouTube pero por las cuestiones que ustedes gusten, atiendan, entiendan y opinen. El ser humano no es un ser que vive, mora o habita. El ser humano es un ser pensante que ejerce y hace respetar sus derechos. Eso es un ciudadano y tratemos de convertirnos en ello. Espero que nosotros y yo desde el ejemplo pueda también convertirme en un ciudadano útil en nuestra comunidad. Muchas gracias por acompañarnos.